Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y antes de comenzar el video, por favor, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. Esos cuatro puntos son favorables si los haces, por favor. Muchas gracias. Y bien, fíjense que desde que comenzamos precisamente a eh, hacer los videos aquí en YouTube, siempre la, la pregunta prácticamente número uno es... ¿Cómo haces eh, tus podcasts y dónde subes tus podcasts? O sea, ¿dónde tienes el hosting de tu podcast? Y la verdad es de que nuestros amigos de Acast nos han ayudado muchísimo. Se pronuncia Acast en, en, en español, pero es Acast en inglés. Y la verdad es una plataforma que ha cambiado bastante desde que nosotros entramos ya como... Como uh, ellos son nuestros sponsors, por decirlo de alguna manera, nos han apoyado desde prácticamente el principio que comenzamos nuestro canal como Tendencias Tech. Y bueno, luego le cambié el nombre a Berlín González, pero Acast Podcast es una plataforma que ya no le pide nada a nadie y que déjeme decir algo muy importante al respecto. Tiene un paquete especial que es completamente gratis, completamente gratis y tiene muchas ventajas. Y de verdad quiero que pongas atención porque todo mundo está, eh, o bueno, varios de los que yo conozco eh, se inclinan por, por lo barato y lo bueno y, y que es muy bueno y que no sé qué, pero la verdad no es así. Me refiero a otra plataforma y no debería de ser así de este, este podcast, pero hay una plataforma que a mí me choca, me cae mal. Estoy harto de verla, esa plataforma, y me refiero a la plataforma de Spreaker. Anteriormente nosotros estábamos hace mucho tiempo ahí atrás con esa plataforma y no ha cambiado el estilo en el que vienen trabajando. Tienen un pésimo servicio al cliente. Pero más allá de eso, déjeme decirles algo. Acast Podcast o Acast eh, la plataforma donde tú puedes subir tus podcasts es algo muy importante. Tiene una una plataforma o un espacio gratuito para ti, para que puedas subir tu, tu podcast o si lo quieres mudar de otra plataforma a la plataforma de ACAS, lo puedes hacer sin ningún problema. Recuerda, también cuenta con un servicio gratuito y aquí puedes ver precisamente su página de internet, la cual está en inglés, pero a estas alturas eh, el inglés ya no debería ser una barrera en nuestras vidas. Si le damos un clic en la parte de arriba, vamos a ir hasta, hasta, hasta el inicio, simplemente para que vean lo que estoy hablando. Acá dice Join Us, en la parte de arriba, en un botón amarillo, le vamos a dar clic. Y te puedes dar cuenta que cuenta precisamente con tres paquetes. El primero es el gratuito, el segundo es precisamente mensual y el segundo también es mensual, pero tiene la opción de pagarse al año, al igual que el segundo. Si los pagas al año es $14.99, el otro es no, $29.99, pero hay el, la opción de poder intentar eh, esta plataforma de ACAS completamente gratis y antes de que digas es gratis, pero estoy seguro que tiene algunas eh, algo malo. Lo único malo en realidad es de que no, has, no, no, no vas a pagar. <ríe> y les voy a explicar por qué. Porque incluso esta plataforma te permite hacer monetización en tu podcast de una buena manera. También te permite subir la calidad que tú quieras. No te quita la calidad. Esto es importantísimo. Y créanme y véanme bien cómo estoy poniendo mi cara, porque todas las plataformas no he encontrado alguna todavía. Y si la hay, por favor, déjame decirme o déjame de, de, en los comentarios. Déjame tu comentario y dime, ¿sabes qué, Berlín? Existe esta otra plataforma que tampoco te quita en el plan gratuito la calidad del audio. Para mí eso es muy importante si vas a comenzar con un podcast. La calidad del audio en un podcast lo es todo, lo es todo. Y obviamente... El plan inicial en la plataforma de Acast es completamente gratis y te permite, aquí te dice, fíjense, dice, ah, vamos a ver por acá, nada más para que vean, y es uno de los más populares, obviamente. Tienes servicio ilimitado de descargas de tus episodios y obviamente también eh, puedes subir, fíjate, aquí dice, no hay límites de espacio en subidas y descargas, sin importar el Fíjense bien, sin importar el tamaño de tu show. Ahora, solamente para que estemos en el mismo, en la misma página. El tamaño del show significa no solamente el tamaño en peso, sino el tamaño en tiempo. 
entre más graves obviamente esto se torna más pesado es decir un archivo de audio tanto como el video así como lo estás viendo ahora si yo lo hago de 10 minutos puede pesar 2 3 gigas pero esto es video en cambio si lo hago en este de 2 de 10 minutos a lo mejor te salen 15 megabytes o 20 megabytes pero obviamente con una buena calidad de audio y esa calidad de audio la puedes presentar en todas las plataformas, tanto en Spotify como Apple Podcast, Google, uh, Google Podcast y iHeartRadio y solo por mencionar algunos, incluso también nuestro compatriota Amazon en Amazon Music. Entonces, Qué bueno que están dando esto gratuitamente en la plataforma de ICAS. Puedes subir el tamaño que sea y puedes subir lo que tú quieras. O sea, es decir, cuántos episodios quieras, no hay ningún problema. Y esto hay otras plataformas que no lo hacen. Y bueno, también la distribución es completamente gratis. La distribución de cada podcast en las aplicaciones de directorio, es decir, Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Y también obviamente el RS Feed, que el RS Feed te lo puedes, eh, puedes recoger eso y ponerlo, por ejemplo, en la aplicación de Tuning Radio. Muchas eh, radiofusoras lo utilizan y Tuning Radio es una opción para que se pueda poner ahí, pero para poder llegar ahí tienes que coger precisamente el enlace de RS Feed, RSS Feed y ponerlo en Tuning Radio para que tu podcast se pueda escuchar también en esa aplicación y esta es otra manera simplemente de repartir tu podcast por ahí. Ahora, la otra, otra opción gratuita es eh, que incluye... Eh, tiene soporte aquí el soporte a ver ¿a, a qué me refiero con soporte es decir en otras plataformas y les estaba platicando al principio eh, no es que sea mala leche ni nada pero la verdad es de que Spreaker tenía o Spreaker 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 no sé eh, tiene un pésimo eh, servicio al cliente y acá servicio al cliente aunque seas una persona que estés pagando que no estés pagando en Acast te dan un servicio de todas maneras está incluido y obviamente también puedes incluir suscripciones y donaciones es decir la gente se puede suscribir a tu contenido y puede hacer donaciones a tu contenido algo que prácticamente sería una herramienta para poder ser utilizada en, el, en los dos sistemas de pagos, pero no, también te lo permiten hacer en el sistema gratuito de Acast y eso es algo importante. Ahora, eh, si no cuentas con un website, no te preocupes, Acast también te proporciona un website donde tú puedes, eh, donde tus podcasts se van subiendo automáticamente y es algo muy padre. Cuenta también con el player, el, el reproductor de tus podcasts, donde lo puedes embeber en otros blogs o en, en Facebook o en las redes sociales. Y obviamente tienes algo que para mí es muy importante, las analíticas, o sea, las gráficas, la, la, toda la data que debes de aprender de cuánta gente te escucha, dónde te escuchan, cuándo te escuchan, qué tanto tiempo te escuchan. Y obviamente todo eso es importante porque eso te puede ayudar a saber a qué horas debes de sacar el podcast o, o, o qué temas estar hablando. Eso es, eso es simplemente para conocerte a ti mismo y poder llegar a más personas. Eso es importantísimo. Y obviamente por acá tenemos, eh, tiene la opción de cambiarse. Si tú estás, por ejemplo, en otra plataforma, puedes traer ese podcast de otra plataforma a la nueva plataforma de Acast completamente gratis o bien pagando mensual o por año. Y esto es prácticamente una herramienta esencial si eres un youtuber o si eres un blogger y si eres un podcaster bueno aquí tienes otra opción más y a mí de verdad me da mucho gusto que Acast eh, esté haciendo ese cambio hicieron muchos cambios incluso tenían una aplicación la cual dejaron de hacer la aplicación nos mandaron un correo electrónico y esto hace meses atrás y nos dijeron que se van a enfocar mucho mejor en la página web y se van a enfocar en traer mejor herramientas para los creadores es decir yo puedo yo tengo la opción de ganar dinero eh, en mis podcasts porque ellos ponen automáticamente ponen eh, comerciales al principio a la mitad y al final de tus podcasts y eso obviamente incrementa las ganancias de los patrocinadores que quieran empezar a anunciarse en tus podcasts y esto es prácticamente para mí se me hace muy bien es un muy buen esquema de, de negocio y la verdad eso nos, nos 
nos da el beneficio a nosotros como creadores de contenido de poder tener algo mucho mejor que ofrecerles a ustedes o precisamente a nuestros escuchas que, que, pues que escuchan nuestro contenido. ¿no? Eh, lo único que quiero decirles es de que les den una oportunidad. Acast, eh, voy a dejar el enlace obviamente. Y como les digo, tiene esta opción de gratis, eh, completamente gratis, sin ningún problema. No hay ningún tipo de que tienes que usar una tarjeta de crédito, nada de eso. Si tienes ganas de comprar uno de los dos paquetes, puedes comprar el Influencer o el Ace, uno de dos, lo que tú quieras hacer. Pero yo te recomiendo que le, le des una vuelta a esto si es que estás listo para abrir un podcast, yo te lo recomiendo. Puedes hacer podcast incluso con un celular, no necesitas un video, no necesitas una cámara de video con un celular. Eh, es más que suficiente, puedes incluso grabarlo en, en tu voz de notas y listo, de ahí ya nada más lo exportas. Y se acabó. Puedes comenzar así. Los podcasts, obviamente, eh, el audio es importantísimo en el podcast. Es muy importante. No te dejes llevar porque no, es que no. no. El audio sí es importante. De hecho, también en un video eh, está primero el, el audio, el, la luz y el video. Es así como se manejan, porque si un audio no se ve bien, la gente le cambia o, o es, 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 es solamente la manera en cómo funciona el mundo. Pues bien, ahí están mis dos centavos y recomendándoles a esta plataforma de Acast, como lo puedes ver en tu pantalla. Eh, en la descripción de este video está la información para que puedas ir. Yo no me llevo ningún centavo. Yo solamente estoy agradeciendo a la plataforma de Acast por, uh, por apoyarnos desde un principio. Y bueno, yo creo que es hora de que ustedes también le den una oportunidad porque tiene el paquete gratuito y la verdad ofrecen muchas cosas para ser gratis. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye bye.